，李明成，大家都认识的哈。你们现在看到的这些照片，全部都来自于一个我无意间搜到的私人相册。从技术上来说，全部都是非正面拍摄，技术上可以说是非常的纯属，艺术上也可以说是非常难得的高清生图。等等，这个不就是偷拍吗？对啊，我鸡皮疙瘩都起来了。你难道不报警吗？不用啊，我知道对方的属性，只是不知道到底是谁。不过可以肯定的是，这个人就在李明成触手可及的地方，而且对他的感情非常不一般。那个，徐晨姐姐，我有必要提醒一下，这个被偷拍的。是你老公哦，对啊，而且他是跟踪癖，说不定还有变态的占有欲，你就不担心吗？是可以交流一下，我老公有这么令人着迷吗？入坑点在哪儿？实在是令人好奇。这种时候了，你还要求知欲啊？算了，我们不能用正常人的思维去衡量他。嗯。哎，你去哪儿？愿赌服输，洗碗去。徐晨姐姐，那你下一步准备怎么做呀？总不能真的任其发展吧？想知道？嗯。拿你和薛姿的秘密来换啊？我能有什么秘密？不是告诉过你们吗？你少来，这话骗骗林菲菲还行。以你对魏琴的感情，怎么可能消失两年之久？肯定有其他事情发生。薛姿她，是不是有其他事威胁你？我去开门。嗯，谁呀、啊？这个时间来。诗诗。明成哥，这一大早你不用上班啊？上班前，来监督他吃早餐。嗯，有周氏在，我怎么可能会饿着？对了，周氏。你要不然搬过来一起住吧，反正房间空着也是空着，不合适吧？会不会打扰你们二人世界？已经有林菲菲这个电灯泡了，不差你一个。嗯，我可都听着呢，等我补完觉再给你算账。怎么样？考虑一下呗。哎呀，我还有点事儿，先不跟你们说了。路上小心，小心，小心什么呀？嗯，你不知道比较好。又是小笼包啊！新口味，摸一下的，吃不吃？吃。老婆，多吃点。晚上又熬夜加班了。最近期货市场变动挺大的，比之前辛苦一些。既然那么辛苦，那干嘛又一大早跑过来？仪式感啊，早上没看到你，这一天就好像没有开始一样。那要不要一起吃午饭？午饭？我公司和你学校隔着一座城，等你上午课过来，恐怕天都黑了。我看看短信啊，老婆。秘书催我开晨会了，我得先走了。你在这儿好好的，别老吃外卖。星星，李总，公司新来了几个实习生，人事叫我带来给您看一下。现在数据分析那边比较缺人，你先带去 A 档那边。啊、哦，是
。李总还有什么要给他们交代的吗？投资这一行入门期很长，但不是谁都有耐心等到你们开枪。如果想留下来，就拿出实力给我看。这只需要聪明人。是。下去吧。走吧。谢谢，不客气。老婆，你怎么来了？中午好啊，李总，你要一起吃午饭吗？看来是不要，那我先走了。哎，等等，究竟怎么回事？总监，晚上有新人团建，你要参加？已经在欢迎了，谢谢总监的创可贴，我先出去了。那是创可贴啊，我以为就是这儿，经理以上专用的茶水间，能经常来这又不引起怀疑的，也就只有各部门的主管。其中最有嫌疑偷拍的，玩的是什么？好，卡罗安排。哎，那个李总监说话好严格呀、啊，亏他长得那么帅。这可是云马集团最赚钱的投资部，招来的可都是各大学校的人精。按智商下菜，岂不是很正常？可那边那个，看上去就不太聪明了。那是李总监的秘书吧？这么笨的人都能留下来，那我们也可以啊。没想到你的秘书是这种类型，很可爱嘛。你听我解释。一定是误会了，也不能这么说。你不行，太敷衍了，会让他觉得我真的有什么。一定要慎重回。这家伙竟然会吃醋。点这首歌呀，总监他们还没来，你小卖部买点零食吧。三林姐，你们要买些什么？我记一下。好啊，那我说你这儿是记啊。这连同隔壁包厢呢，我们这儿一共要来五十一个人。这五十一个人当中呢，我们要买三样零食。爆米花、薯片和炸鸡，这五十一个人当中呢，要爆米花和薯片的人比只要薯片的人多两倍，只要薯片的人比只要炸鸡的人多两倍。而这其中有二十五个人不要炸鸡，有十八个人不要爆米花，还有十三个人不要薯片，有六个人只要薯片和炸鸡不要爆米花。记住了吗？好了，给你半个小时，小卖部去买一下，不能多也不能少啊，分好了给我们送到这儿来。怎么了？这点小事儿做不到？不会吧？啊，这么点小事儿你都做不到啊？还是说，离了总监，你就是一个蠢货？<笑>好了好了，哎，各位，走一个啊！有人三种都要，有人只要两种，剩下的只要一种。这六位是要数偏炸鸡，都叫什么呀？小姐，小姐，啊，你你们这到底要什么呀？啊，我也给我三十三盒爆米花，二十六盒炸鸡，三十八包薯片，按这上面分类好，送到三个八。
这三种零食都要的呢，有十四位，只要任意两种都有十八位，其中十位要爆米花薯片，两位要爆米花炸鸡，还有六位要炸鸡薯片。其中只要爆米花、炸鸡和薯片的人数分别是七、四、八，没错吧？嗯。十分钟，去掉打包准备，算出来的时间可能更短。那个傻瓜智商上线了？不对，肯定有人包他。就算有，难不成帮他买单啊？这一堆零食算下来可不便宜。什么？竟然还我的充值卡？姐姐，这么短的时间你是怎么算出来的？题目刚出来的时候，我脑子里就有答案。小学程度的多元方程而已，乍一听逻辑有点绕，可能会有点懵。我不是乍一听，我到现在还很懵，我要是有你一半的智商，不对，十分之一，我估计就不会被欺负。那你就算是被欺负，也要留下来，是为了什么？喜欢李明成？哎，不用说了，又是一个周氏。那家伙还真是有人气啊！其实不光是我，我们部门里面女生，估计多多少少都对他有些遐想吧。尤其是艾达，明明以她的实力可以到达更高的位置。了。从卫生间出来了，你还有别的开场白？生气了？没有，我想你会来我公司。应该早就想好了一套说辞，所以我也不问了。反正你无非就是为了我。哼，李总监好自信呀、啊，不愧是云马一枝花，投资部门面。你就没有想过我是来扩展舒适圈的？有道理。以后你上班下班都跟我在一起，确实是拓展了你的舒适圈。不就是我吗？女的，看清是谁了吗？放心，他自己会找上门的瑞秋，嗯，问你件事，我们公司这些绿植一般都是由谁来安排的？桑尼吧。嗯，不过总监房间的花一般都是艾达负责的，他嫌弃公司一周一换太慢，总监房间的花都是天天换的。你说他做这么多图什么呀？大概，是希望被总监夫人冷落的总监有一天能够想起来的好。冷落？谁冷落谁啊？小声点。原来是谁？原来是总监啊！别看总监老婆，但过的日子还不如一只单身狗。我跟你说，不止一次看到总监的西装上还有干洗脸的标签，而且他的西装领带虽然说是高级定制，但是永远都是一套。你说他自己重视效率，不在乎这些就够了。但是，他的夫人起码也得用点心吧？哎，我跟你说，这男人有没有女人照顾？眼睛看得出，照顾。总监每天还是很开心。嗯，你说，这总监夫人得有多漂亮，总监才能这么死心塌地呀、啊？万一，她不漂亮呢？不可能，小红你不知道，我们公司有多少人想见她，而且，一堆人我要她电话号码呢。等等。
我不姓陆，我姓，居然不姓陆。什么搞笑信息吗？嗯，是挺好笑的。对了，你说有很多人跟你要总监夫人的电话号是吗？嗯，那就没错了。看来这个游戏可以提前通关了。玉秋，你帮我个忙。你，你在干啥呢？主管好，我问你怎么在这儿？现在没人，趁着午休想跟您说件事儿。有什么事儿不能在外面说的呀？不太方便。怎么不方便？是关于李总监的。什么事儿？我刚刚碰到了总监夫人。什么时候？他来了，嗯，就在刚刚你们出去吃午饭的时候，他把我拉了出去，说我勾引他老公，把我一顿臭骂。怎么会呢？他无缘无故骂你干嘛？因为这个，这那天在 KTV， 总监找我问一些事情，没想到居然被人偷拍了。还发给了他老婆。哎，我再看一眼。他老婆眼神挺好啊，啊，这让我都认不出来是你。嗯，不是照片，是味道。总监夫人说，最近他身上总有一股驱蚊草的味道，而放眼整个办公室，只有我的桌子上有这种花。你说这让我怎么解释啊？瓜田李下的。但是我觉得，说到底，你们俩不应该私下单独见面吧？可是您不觉得这偷拍的人更有问题吗？他拍了照片，发了过去，却不说清楚，就是想引得对方来办公室大闹。这个人实在是太歹毒了，我一定要找他。怎么，你有线索了？嗯，什么线索？鞋子。那天在 KTV， 我听见有人就追了出去。虽然没有看到人，但是我在走廊的拐角处听见了很明显高跟鞋的声音，是那种至少六厘米以上的高跟鞋。哎，对了，就跟您脚上这双差不多。你胡说什么呢？这种事情怎么能当证据呢？监控拍到了吗？那倒是没有，那家 KTV 的监控它就是摆设。不过我相信有一个地方一定拍到了。什么地方？经过那间包间，一定会路过 KTV 的小卖部，那可都是二十四小时高清无死角的拍摄。嗯、呃，现在总监夫人应该已经到了 KTV 吧？哦，对了，他答应我要帮我找到这个偷拍的人，说是会在今天下午一点的时候回拨那个酒吧人的电话。现在马上就一点了。果然是你，不可能！我一直用的都是网络电话。香叶天竺葵，别名驱蚊草。你故意在李明成的办公室放这种香味重的花，不就是想引起他老婆注意到这种味道吗？方便往我身上泼脏水？哼！是，我是被你炸出来了。被你说中了，就是我偷拍的，怎么了？我偷拍也是因为你行为不端。就这一次吗？你之前可没少偷拍人家老公吧？你难道都是为了检举？你说什么？你再说一遍！我知道你是不会认的，那我替李太太跟你转告一句话：喜欢人不犯法。
但亏记他人私有物，只能是贼。一日为贼，终身为贼。就算得到了想要的，那份心意也已经不干净了，何必呢？你问他，我不就是用小号给他打了个电话吗？至于这么生气吗？狐狸尾巴露出来了，你说气不气？反正你说什么我也听不懂。这是宋江最爱的拼图，我拼了好久。我来帮你吧。这个拼图有一千多块呢，我自己去仓库拼吧。你怎么来这儿？我的拼图呢？这就拿上去。等等，你不问我是怎么拼的？不问了，总监快回来了，我得拿去复原。复原，然后呢？你想给他看哪一面啊？其实我从一开始怀疑的就是你，偷拍是项技术活，没有一定的反应能力是拍不出好照片的。没请。你身体柔弱，却臂力超强。因为长期摄影构图，对黄金比例有近乎偏执的完美。如果不是挨打搞这一出，我几乎就断定是你了。你说什么？我脑子笨，我听不懂。神的偷拍日记是我无意间搜到的一个相册，那个相册有一张专属的封面图。敢把这张照片放在李明成的眼皮子底下，我该说你是心大呢，还是痴情呢？我都有点毛骨悚然了。你别说了，你说了。那我再告诉你一件事，李明成的老婆就是我。你有号码啊？打过来试试。现在你该跟我。别装了，电脑都还是烫的。你要是再装死，我就只好请正主上场了。你来啦。来吧，给我不掺水的解释。如果你敢说一句谎话，我就……我说，我说，我说，我说，求求你，不要再刺痛我的良心了。喂，快说呀！我控制不住我自己的双手，谢谢。你让我秀完这张照片，你再骂我行不行？天天对着这一张脸，你不腻吗？话说，哪来的电脑？修图师的职业修养，人可以死，图不能丢，生命不息，修图不止。嗯。哇！啊，原来你不只修李明成一个啊！你喜欢修图，我可以理解。不过李明成他只是一个普通人啊，他以前可不是。我给你看，这都是最早的照片。我都没舍得放到网上，是跟现在完全不一样。这是
什么时候的领证？七年前。那是我人生看的第一场学生乐队表演。在看到他之前，我一直以为长得帅、有才华又有正义感的人只出现在偶像剧里，没想到居然被我遇到了。住手！第二排中间穿黑衣服那个男的，离那个姑娘远点。该如何换取？你的消息，已毫无踪迹，仿佛从我世界抽离。不好意思，请问有哪位捡到了我的麦克风？一梦里都是你，要我谢谢。那一刻我就知道，我喜欢上他了。你好，我。你逃课出来的吧？没有。校服可以脱，但习惯改不了。立正。你们学校实行的是军事化管理，现在这个点赶回去，还能赶得上查寝？可是。快回去吧，别为了这点小事被记过。我还可以再看你的演出吗？可以，不过得等到你高考过后，等你考上了大学，再来找我吧。嗯。可是后来。等我上了大学，想找他的时候，他早就不见了，连他周围的人都不知他去向，就好像他只存在了那一个夏天而已。等再见到他的时候，已经是在云码投资部的招聘现场。原本我对这场面试不抱任何希望，却没想到我的那份资历平平的简历，竟然意外的留到了最后。我就这么稀里糊涂的进了他的部门，虽然在那之后，他似乎一直都没想起来我是谁，也似乎不会唱歌了。但我还记得当初和他的约定。这么优秀的他，已经成为了我的崇拜了。姐姐，我知道错了，我不求你原谅，你怎么处罚我都行。我可以立马辞职，不再给你们带来困扰。照片这些。照片这些我全部删除，我只希望你不要告诉他，简直是太羞耻了。我宁愿去死。哎，少女情怀总是春啊。其实你不用删除，你可以继续拍。我我再这样下去，我是要坐牢的。多亏了姐姐你的及时出现，才制止了我滑向犯罪的深渊。其实说白了。也就是我青春期的一些执念，而且，说实话，像我这么笨，总监怎么可能会看上我？不过，我觉得你们在一起，很有趣啊。no no 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 no， 姐姐，你别再折煞我了。那个学霸跟学渣的爱情故事，只存在于小说里，现实生活中根本就处不到一块儿去。未必啊，虽然智商上是会有些差距，但沟通就不会啊。比如你跟我，你觉得？有障碍吗？完全不会啊！而且我觉得，我俩虽然性格智商完全相反，但是，好像可以做朋友，而且，还感觉特别有缘。嗯，也是啊，这到底是什么缘分？碧秋镜，啊，四十八床碧秋镜，这儿一会儿把那个出院手续办了。好，你刚才说。你叫什么？毕小姐啊。小人，连日期都一样。你也是二月二号水瓶座。同名同姓，同月同日，这到底是什么孽缘？也就是说，你在七年前遇到李明成的时候，他就知道毕秋静这个名字了。对啊，当时我们互换了签名，他还说很喜欢这个名字，一定会记住。离家出走的 Day One， 好无聊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
好有空，见面吗？今晚要见面吗？见面吗？今晚见面吗？我今晚正好有空。我可没空，老板说要加班，明天交论文正赶稿呢。哦、啊。都是什么朋友啊？你要去谁家？又是你，你是长在我身上的尾巴吗？成天围着我转，给我好好说话。是你抢我家孩子棒棒糖？不是啊。喂，不好意思啊，小孩子不懂事。我们只是做了交换，我拿店里最大的那个，换了他这个小的。小朋友，这个小的是我。那个大的才是你的，只要你点头，哥哥就给你买个最大的。喂，别听他胡扯，就是他抢的，我赔给你。小孩子那么小，你就诱导别人说话，你有没有心啊你？你都是你情我愿的事儿，怎么了？怎么了？你进三观不正，还要教坏人家小孩啊？我告诉你，就算没有我，这个世界早晚有一天都会交给他的。你看中的那点三观，很有可能都是别人成长蜕下的一层皮而已。有没有心，重要。强词夺理。真的搞不懂，你怎么会变成这种小恶魔啊？抱歉，我不是你心里的那个小天使，我也不是稀罕这种。怎么样，还想管我吗？当然，清空内存又怎样？换了名字和包装又怎样？人总是原装的吧？我不会看你这样堕落下去。大姐，你不会是没有人追，所以才死皮赖脸的粘着我吧？ Excuse me， 我没有人追，我随随便便打个响指就能平地冒出来一大堆人，好吗？林小姐，薛总，你怎么在这儿？是的，我好像不光商场似的。倒是你，这可是儿童区，你一个成年人。哦，我陪我们家亲戚的小孩，哎，在那玩呢，你看。看你这样，我就放心了。嗯，我之前还担心，暴露身份之后，会被你保持距离。现在看来，林小姐比我想的大气多了。哦。不过礼数还是不能少，道歉礼物。呃，不必了吧？上次是我自己贪吃造成的，而且这一看就很贵，谢谢。那这个不贵，拿着。走了。啊，怎么还饿的？哎，薛总，你的东西。那个很适合你，下次带给我看吧。走了。
着就治愈，跟他人一样，像某些臭小子。喂，人呢？啊，人呢？很适合我吗？有钱人就是俗套，就会送这些珠宝啊什么。我适合你大爷！什么呀？戒指、吊坠、薛家二少爷，他不买会泡妞的。嗯、这会儿想起我了，才不要紧。考虑什么呢？跟你说了，出多少钱都不卖。我告诉你，这种人我见多了，嘴上说着什么条件都答应，你让他给我一栋别墅试试。对，老子现在无处可去，就是想住别墅。这么多神转折，哎，他真愿意把别墅借我住啊？是的，他唯一的条件是要现场交易。嚯，胆子这么大的还头一次见啊！等等，他该不会是把我骗进去，然后把我关在里边，说我私闯民宅，威胁我卖作品吧？要不然就是他有什么特殊癖好，喜欢玩。囚禁 play， 薛先生，你说的我心里毛毛的，要不这买卖就算了吧？算了，把本小爷胃口都吊起来，怎么可能算？就这样，挂了可以啊，我还没说要卖呢。所以你现在改变主意了吗？房子不错，但是和我家没法比，也算是个好房子。你这么舍得，是该有多喜欢我的作品。如何换取你的消息？已毫无踪迹，仿佛从我世界抽离。回忆依旧清晰，梦里都是你，要我怎么能够放弃故事？你这什么眼神？是被小爷的美貌给震慑住了吗？说你长得也不错呀，虽然是个变态。你不认识我？我为什么要认识你？你叫薛宁，不是宁飞。怎么一
又遇到熟人了。我跟你说，最后一次，你口中的那个宁飞，可能是我的过去，但是我不记得了，所以寒暄就免了。虽然是熟人呢，但这房子照样收。可以，可以啊！我回来这么久，你是第一个接受这么爽快的人。其他人光是接受我失忆，都得好几天。明明我现在更帅，好不好？看来你会也不会。如剧，火字旁念四声，即语句。你个文盲！你非得在这个时候跟我说这个吗？你是不是跟我有仇啊？啊！造车不该来。帮我叫陈医生过来，我这里有个患者样本，他应该很感兴趣。我现在开始计数，你将进入一个很好的催眠状态。一、二、三、四。我不管你记得多少。把你记得周氏的一切都告诉我。哎，等等等等，穿那么漂亮，约会去啊？嗯，差不多吧。去吧，来，约会，加油。哎呀，不对呀、啊，我还没问他跟哪个男人约会呢。哎，你跟哪个男人约会啊？他现在的状态已经可以接受你的提问了，你可以进一步提问了。好。你到底是谁？是你。你不是宁飞。我不记得。好，你不记得，但你总记得周氏吧？你们认识多久了？两年。那你还记得你们第一次见面时的情景吗？我记得，但是我估计他已经忘了。再见到他时，已经是在医院。那场事故带来很严重的后遗症。不管他再怎么努力复健，都已经无法像以前那样握起画笔。即使如此，他还是选择了离画最近的工作，从画廊最基础的工作做起，一步步成为今天的他，也走到了我姐姐身边最近的位置。他说：“有一半的努力，是为了报答我的救命之恩。”但是只有我知道，其实是他救了我。那天晚上，他受伤也都是因为我，是我太弱。醒了。昨晚睡得好吗？睡。老子杀了你！你这怎么回事？你对老子做了什么？昨晚你一直在说胡话，医生就给你打了镇静剂，现在药劲儿还没过呢，你最好老实点。胡话。说什么胡话了？也没说什么，无非就是你女朋友把你甩了。什么？真是想不通，你跟着薛姿时间那么久了
，怎么他的手段一点都没学会啊？真是白占了斯诺家的性了。我连这个我都说了，他说：“你管这么宽干嘛呀、啊、你？”哎哎哎哎，你过来干嘛？我是你哥，你呢？是我爸收养的，所以从名义上呢，我们也算是没有血缘关系的兄弟。你可以住在我这儿，但是你必须给我遵守规矩，把照片卖给我。啊，不是啊，你一直对周师姐的照片有什么？她是我女朋友，之前怎么样？随你便。从今往后，你最好给我认清现实，别再给我纠缠不清。我就不。闭嘴。伟安，走。生那么大气干嘛？这不是托儿所，要玩回家玩去。昨晚我还没被你们俩玩够吗？你和卫青两人联手起来，把我从里到外……那叫正常催眠好吗？顺便说一句，催眠不是靠眼睛，戴墨镜也没有用。再说了，以你现在的精神状态，睡一觉反而是好事。有什么好？反正睡着了，脑子也是空的，也回忆不起过去，和醒着有什么区别？那万一梦到了呢？人的潜意识可是不好说的。如果有一天你一觉醒来记起了全部，你怎么办？我不要。为什么？因为太没用。人只有变得强大，才能保护身边的人。你有没有听过这样一句话？人如果一直活在过去的话，是永远到不了未来的。不管你有多讨厌过去的自己，它都曾经存在过，并且影响着现在的你。才没有。你先不要急着否认，你有真正的了解过过去的自己吗？你完整的记忆只有过去的两年时间吧。如果你想做一个完整的个体被得到承认，为什么不试着去接纳一下过去的自己呢？也许接触到了，你就会发现，过去的自己并没有想象的那么糟。有些人还是值得被挽回、被珍惜的。为什么不试着重新开始？要不试着找找记忆吧。真绝了！嗨，我来找你玩。个小坏蛋，把照片给我删了！下次不敢了，姐。说，来干嘛？我就顺便路过。顺便？我可没告诉过你我家住哪儿，怎么找来这儿的？随便问问你周围的人，不就知道了？好歹你也是个明星吧？我警告你啊，不许祸害我公司那些小姑娘。哦，那我祸害姐姐你，可以吧？是你说过要一直管我的，还记得吧？少来！你不是不服管吗？见到我逃得比兔子还快。这此一时，彼一时。虽然你不是我喜欢的类型，但是你还是很好看的，说不准我就对你一见钟情了。哼，你可算了吧，当初的你可是对我没什么兴趣。我知道了，一定是你当年诱惑清纯的我，所以从此打开了新世界。我有那么没节操吗？啊、嗯，跟你分手之前，你还是个学生，我哪里下得去手呀？哦，你干嘛这么看着我？没什么，就是觉得太可惜了。喂，要是现在的我
根本不会给你任何思考的余地。什么意思啊？姐姐，我马上二十二了，要是我想，马上就能结婚。这就是我和过去最大的差别。装什么成年人？你个小坏蛋！我不在的这两年，你都干嘛了？就。这是哪儿啊？哟！哎，你别乱跑！哇，可以呀、啊。别过来，小飞。我想起来了，嗯，让你求到，玩够了没有？这就露馅儿了，什么时候发现的？以前你想亲就亲，不管什么前因后果。这种肉麻的气氛，只有厚脸皮的人才能接得下去吧。但是老实说，你刚是不是差点就信了？既然如此，那干脆就将错就错吧。什么意思？要不然，把我重新在一起。啊？你可以把我当做过去的宁飞，没关系，反正我就是他，对你而言也没区别。说过了没有？几个菜啊，醉成这样，你都想不起来我是谁，为什么还要要求我对你一视同仁呢？你不会是还在等着我想起过去吧？是又怎样？我告诉你，不会有那么一天的。就算我真想起来，我对你的感觉也变了，这样也无所谓吗？你说过了没有？我怎么想是我的事，你要聊骚去别的家，我不奉陪。行，话是你说的，走就走。你干嘛？没事的，一定不会有事的，一定不会有事。就一晚嘛，你你这样看着我干嘛？我跟你说，这碗在外面要多少都能买多少，我买个陪你就是了。至于吗？就一个碗。走就走。咖啡的苦涩，却像我，仍然在为你炙热。奇妙。分岔的路口，我们都太犹豫了，心被灼伤撕扯。
，别往那边去。啊。情况呢，大致就是这个样子。周小姐，好久不见。安助理好。魏安，他回来之后，你们这是第一次见面吗？准确来说呢，不是第一次了。如果您接下来不注意的话，可能又在医院见面。哦，周小姐，那你们聊，我还有点事情要忙。嗯。董事长。我先过去了。嗯。怎么回事啊？不是上午才说好只谈工作吗？这紧追不放算什么呀？我是来找你聊工作的呀。微信、电话、视频会议，在哪里聊不行，非要你空降办公室。你上次还没有跟你讲吗？是你老板给你发的邮件吧？这效率可真够低的呀！怎么回事啊？这事儿不是小薛总一直负责跟云马沟通的吗？怎么换成我了？有什么问题吗？你之前跟我沟通的还不够多吗？那也只是暂时支援。我的本职工作是把关出展内容，难道连选择作品、确认主题、跟画家沟通这样的层面问题，也要问总亲自跟我对接啊？你可是堂堂董事长。这么大个集团不需要管理的，这就不需要你担心了。我眼睛出事的那段时间，云马不是也照常运营吗？还不是你因为你有一群好下属，光一个魏安就已经是中流砥柱了。再加上明成哥为你开疆扩土，你上辈子是做了多少好事？上辈子积了多少德，这辈子不也栽在你这儿了吗？单论伤害值，你可是头一份。自己恋爱脑，怪我。行，那从今天起，咱专心搞事业。怎么搞？你合作方公司的老总，天天往别人公司跑，这到底还鱼鸟入伙？难道你？现在知道薛乐为什么会同意了吧？钱还真是，哎，你这么任性，你们董事会不拦着？对，这家公司呢，虽然品相一般，但有用钱买不到的作用。什么作用？八小时的开心。多多指教了，周特助。指教谈不上，但我就怕你会后悔。我都说了这么多次不行了，你为什么就是不信呢？到底哪里不行？你说说看啊！我列举的理由还不够多吗？我跟你说，这就不是在云马，要是在的话，你早就被我开了。那就回云马去啊！还有，我不是你的下属，你说顶你总裁的架子，丢事赖事。听习惯就好了。周周，你怎么出来了？我要是再不出来，就要打幺幺零了。小裴，不在，剪刀和裁纸刀是你收起来的吧？嗯、哦，做得好。替我父母感谢你，挽救了他们的女儿，简直就是不可理喻。魏安，你说我好好的云马总裁不做，跑到这儿来遭这个罪干嘛？八小时的快乐。OK， 好，我错了，我就不应该听李明成的话，还要一起吃饭呢，气都气饱了。咖啡呢？我现在就是后悔，我太后悔了。你老板。这样没事吧？你们这附近有没有什么好吃的？我请你。吃饭，那就这么放着他们俩不管吗？就得放着他们不管，他们才能和好。走。这里一次性的杯子都没有吗？用这个吧。谢谢。不用谢。
，反正用了我也会砸掉。C 四小姐，可以成熟一点吗？我就是因为成熟，才把杯子放桌子上，而不是砸你脑袋。算了，又开始了是吧？我再最后说一次，这次联名珠宝设计，就用吴征大师最负盛名的风景系列，不要再变了。请问你的结论是有数据支撑，还是仅凭你的主观臆断？风景系列已经是他十多年前的作品，吴大师作品真正的价值，是在于他对自我不断的突破。突破了，然后呢？成功了吗？经典之所以是经典，就是因为它广为流传。你到大街上拉十个人，跟他们提吴征，九个人都会说到他的风景画，这就叫国民度。那艺术的事儿也要指上大众吗？你这么喜欢讨好大众，你干脆去办选秀啊！你从第一天认识我的时候就知道，我是一个商人，不是什么艺术家。我以为你多少会有点改变。没想到却是变本加厉，比得上你吗？远走高飞，独自美丽。两年过去了，我看你倒是跟我妈越来越像了，一身风骨，百无用处。你，算了，这根本就不是沟通可以解决的问题。对，还有什么好沟通的呀？反正越说越错，还不如不见面。没想到两年过去了。我们都成了对方最讨厌的人了。是啊，怪不得你说不要和好了。我问你啊，两年过去了，你现在见到我，是不是都不来电了？你还好意思说我？这今天这么厉害的吗？可能是天气干燥吧。你。你身上电怎么这么多、啊？你不是也一样？喂，赶紧想个办法呀！大概是灯泡坏了吧？备用的灯泡在你旁边的柜子里。我问你啊，要是宁飞回来了，你还会把经理分给我吗？我就知道是这个答案。你见过宁飞了？什么时候？这重要吗？反正我现在知道该怎么做了。知道了啥？少跟我乱来，听到没？你们才给我少乱来呢！下班了就去酒店啊，这点钱都省。小姑娘，这种男的更不得道。啊？大姐，您说的对，我马上带他去分类。记住了，一定要分类。记住了。哎，现在的年轻人啊，看到那个垃圾桶没？自己选一个吧。喂，在我看来，你应该算是可回收类的。为什么呀？是因为我有利用价值吗？当然不是，因为是一次性的。喂，你一定要这样气我吗？不气你，你会走吗？你气我，我也不走。你死缠烂打。心够八小时了吧？我求求你，我已经尽全力满足你了，你就放过我吧，今天。那个，你知道不可回收垃圾会怎么处理吗？啊？会先运到工厂彻底碾碎，再扔进八百度高温焚烧炉焚烧，或者就地挖。哎，这你等等等等等等。你要是敢对阿宁动什么手脚，以下三选一，就是你的下场。开什么玩笑？我怎么可能对他动什么手脚？你踩那么大干嘛？最好没有动什么手脚。怎么觉得你身上有他的味道？总之，大人的事儿别牵扯小孩，这样至少还能说一句明天见。康森为什么要亲他呀？这样不是更没完没了了吗？
小孩来别墅找我。就是嘛，这才是小孩啊！他算什么小孩啊？等我吗？你怎么才回来？你就一点都不担心我吗？你有没有良心啊？收回刚才的话，还真是个小孩。这么大别墅，你就留我一个人在家？欣慰的，你有心吗你？你这不是没留你一个人吗？邻居家也来串门了。这么小一只你也怕，多可爱啊！就是小才可怕，就那么一团毛茸茸在我脚边绕来绕去的，万一我一脚踩死怎么办？我警告你，十秒内给我拿走，要不然我不保证我会对你做什么。你能对我做什么？我。我寿星大发我，我我这两天没吃药，小心我把你。大哥，我错了。哎，你确定已经管好了，不会再跑出来了？看你表现了。我问你啊，你说你之前在吃药，你在吃什么药、啊？关你。就是控制情绪的药，让自己不会胡思乱想。怎么了？像你这种没心没肺的人，还会胡思乱想？还真是一点说服力都没有呢。你能把老子当个人吗？这是我能控制得了事儿吗？隔三差五这些记忆片段就往我脑子里钻。只要我一认真想，脑就疼。我姐心疼我，就去医院帮我开了药调理。嘿，还别说。那药还真有用，我吃一颗就能一觉到天亮，而且，过去的事儿也想不起来了。这么看来，他的失忆也和药物有一定关系。多一份回忆，就等于多一份选择。你又为什么要去压制他呢？什么意思？你现在是不错，但是你有没有想过，或许之前的你拥有更多东西，过去那些对你重要的人。忘了真的不觉得可惜吗？不就一碗吗？这碗在外面要多少都能买多少。滚！可是我能想起什么来，也不是我能做决定的。有的时候，人的梦境就是潜意识的一种反射。你做的梦。说不定就是通往过去的钥匙，好麻烦呀！要不你直接告诉我得了。想得美！你以为我天天都躲在你床下呀、啊？细节这种东西，当然要你自己去想。关键是那女的不按常理出牌啊！就像今天。我就是打碎了一个碗，他就把我赶出门了，简直是莫名其妙。你这什么表情？你把碗打碎了？我看你还是选择失忆比较好。为啥？我怕你记起来了会掐死你自己。不就一破碗吗？哎，走走走。你个小兔崽子，摔什么不好？真是造孽！我请求场外援助，自己想吧你。想就想，不就一个破碗的事儿吗？我就不信我想不起来。
就一个碗嘛，你至于烦忧那么大吗？我给你钱，你去弄一个一模一样的，要不然我就报警。行，我今天跟你杠上了，不就一个碗吗？我赔给你，不用你一分臭钱，我也赔给你一个一模一样的。第一百零七个，这个是我能给到你最好的了，现在我把它给你。要说要人随便你，就当给你出气了。不用赔了。哎，这就完事儿。搞了半天才想起来这么点啊，睡不着。但是这个箱子里面到底有什么呀？啊！这么大一别墅，自己一个人睡，也太可怜了吧！哦，你别介意我啊，都是男人，我懂。继续。哥，谁让你上我床啊？下去，下去！你打我干嘛？下去、啊。